இதுவரைக்கும் ரம்னிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ரம்னிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சிக்கனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ஒன்று பார்க்கலாங்க இரநூறு கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம கொத்துக்கறி மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேங்க அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டிருக்கேன் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக சவந்து வரட்டுங்க வெங்காயம் பொன்னிறமாக சிவந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்தடலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போகிறவங்க நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போயிடுச்சு நான் ஒரு தக்காளி பெருசாக எடுத்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தடலாங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டோம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க ஒரு ஸ்பூன் கறி மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் தனி மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவு சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போகட்டுங்க இப்போ பச்சை வாசம் போயிடுச்சுங்க இதில் நம்ம மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சா கொத்துக்கறி சேர்த்துடலாங்க இப்போ இதை நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க சிக்கனு இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாங்க சிக்கன் வேகிறதுக்கு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க அதிகம் தண்ணி சேர்த்த வேணாம் ஏன்னா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் வர்றதுனால நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இந்தளவு தண்ணி சேர்த்துனா போதுங்க இப்போ மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க கொஞ்சம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கனும் வேகணும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் மொத்தம் பத்து நிமிஷம் சிக்கனை வேக வச்சுக்கலாங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகி நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக இதில் கொஞ்சமாக மல்லித்தலை தூவிடலாங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ சிக்கன் கீமா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேங்க இந்த தோல் நீக்கி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாரி ரெண்டு வெங்காயம் எல்லாமே சிங்கிளாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இதில் மேலே இருக்கிற காம்பு பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி காம்பு பகுதி எடுத்தோடனே வெங்காயத்தை நடு பகுதி வரலும் வெட்டிக்கலாங்க ஃபுல்லாக வெட்டாதீங்க நடு சென்ட்ரு வரலும் இது மாரி வெட்டிடலாம் இதே மாரி நான் எல்லா வெங்காயத்தையும் நடு பகுதி வரலும் வெட்டி வச்சுருக்கேங்க இப்போ ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இந்த கொதித்த தண்ணியில் வெங்காயத்தை போட்டுடலாங்க இதில் கொஞ்சமாக உப்பு தூள் சேர்த்துக்கலாங்க ஏன்னா வெங்காயம் சாப்பிடும்போது சல்லுன்னு இல்லாமல் நல்லா ருசியாக இருக்கிறதுக்கோசரம் கொஞ்சமாக உப்பு தூள் சேர்த்துடலாம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடலாங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க வெங்காயம் கலர் மாறிடுச்சுங்க இப்போ ஒரு ஸ்போர்க்கை வச்சு தள்ளி பார்த்தோம்னா இந்த மாரி லேயராக கழண்டு வருங்க இந்த மாரி லேயராக கழண்டு வரும்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இப்போ வெங்காயம் ஆறிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம இதுலேருந்து ஒவ்வொரு லேயராக எடுத்துக்கலாம் நம்ம வெங்காயத்தை தண்ணியில் வேக வச்சதுனால லேயர் லேயராக தனியாக கழட்டி எடுத்துடலாங்க இந்த மாரி இப்போ இந்த வெங்காயத்தில் நடுவில் இந்த மாதிரி ஜவ்வு மாரி இருக்குங்க அதை எடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அதே மாரி எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இப்போ ஒவ்வொரு லேயராக இது மாரி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ இதில் நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி கொத்துக்கறியை ஸ்டஃபிங்காக வைக்கிறேன் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை எந்த விதமான வெஜிடபிள் இருந்தால் கூட வச்சுக்கலாங்க நீங்கள் காளானா கூட ஸ்டஃபிங்காக வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சிக்கன் வச்சுருக்கேன் 
இப்போ வெங்காயத்தை நம்ம அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாங்க வெங்காயம் தண்ணியில் வந்ததுனால ஈஸியாக உங்களுக்கு சுருட்டை வரும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அரை கப் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாங்க கூடவே கால் கப் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் பச்சரிசி மாவு தான் சேர்த்துருக்கங்க இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க தனி மிளகாய் தூள் சிறிதளவு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவு சேர்த்துக்கங்க கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி இதில் பெருங்காயம் சேர்த்துலங்க உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் பெருங்காய தூள் சிறிதளவு சேர்த்துக்கங்க இப்போ கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் வச்சுருக்கேங்க நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச வெங்காயம் ஸ்டஃப்பிங்கே இதில் எடுத்து போட்டுடலாங்க கடலை மாவுல போட்டுடலாம் நல்லா டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டுடலாங்க எல்லா பக்கமும் கடலை மாவு போடுற மாதிரி நல்லா பிரட்டிக்கலாம் ஆயில் வந்து மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா வெங்காயத்தையும் பிரட்டி போட்டுடலாம் ஆயிலில் இப்போ ஒன் சைடு வந்தோன்னா திருப்பி போட்டுக்கலாங்க நல்லா பொன்னிறமாக சிவந்து வரட்டுங்க இப்போ நல்லா கோல்டன் கலர் வந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ இதில் நான் ஒரு பீஸ் எடுத்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உள்ளரை வந்து நம்ம வச்ச வெங்காயம் அப்படியே லேயராக நல்லா இருக்குது உள்ளர ஸ்டஃப்பிங்காக வச்சா சிக்கனும் பாருங்கள் நல்லா இருக்குது இதை சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குங்க இப்போ சுவையான சிக்கன் ஆனியன் ஸ்டப்டு போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப்பில் டிப் பண்ணி சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த டிஃப்ரெண்டான போண்டா ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங